যদি এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ই এক্সটার্নাল নট ইকুয়াল টু জিরো হয় মানে কি আমি বাইরে থেকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়েছি তাহলে কি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লিকেবল সেইটা আমরা চেক করব এবার দেখো সেইটা অ্যাপ্লিকেবল নয় কিরকম নয় মন দিয়ে শুনবে ধরো আমি এখানে একটা এরকম সিমেট্রিক কন্ডাক্টার রাখলাম কি বললাম একটা সিমেট্রিক কন্ডাক্টার রাখলাম তাহলে বলতো আমি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়েছি ই নট বাইরে থেকে এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা নিউট্রাল কন্ডাক্টার তাহলে বলতো চার্জ গুলো এই সারফেস এই সারফেস এই রকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে না হবে কি হবে না বলো চার্জ গুলো আচ্ছা আর এদিকে এদিকে মাইনাস মাইনাস হবে কেন হবে কারণ এর ভেতরে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হওয়ার কথা বলো নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হওয়ার কথা হ্যালো ভেতরে ভেতরে শূন্য ভেরি গুড এইবার দেখো আমি যদি বাইরে থেকে একটা চার্জ দি প্লাস কিউ তাহলে সে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডে না থাকতো কি বললাম সে যদি এক্সটার্নাল কোন ইলেকট্রিক ফিল্ডে না থাকতো তাহলে সেই কিউটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হতো না দেখো হতো তো এখন হবে না কারণ এবার দেখো এখন এই ই নট এর জন্য ইন্ডাকশন আছে কিউ এর জন্য ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন আছে এই দুটোকে যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে কি তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পাচ্ছ এই ডান দিকটায় এই ডান দিকটায় অনেক বেশি কিউ দেখতে পাচ্ছ কেন আরে বাবা এই সাইডটায় এই প্লাস আর এই মাইনাস মিলে প্লাসের এফেক্টটা কমিয়ে দেবে না আর ডান দিকটা এই প্লাস আর এই প্লাস দুটো মিলে প্লাসের এফেক্টটা বাড়িয়ে দেবে না দেখো দেখো বুঝতে পারছো হ্যালো আর এই দিকটা কি হবে বলো এই দিকটা তুলনামূলক প্লাস কম হবে হবে কি হবে না এবার একটা কথা বলো এইটা এই এটা একটা পুরো স্পিয়ার বলো তাহলে বলো তো এই ফর্মুলাটা যদি ভ্যালিড হতো তাহলে আর সি রেডিয়াস অফ কার্পেচার ইলেকট্রিক ফিল্ড এর মধ্যে রয়েছে তোমরা কি আমার কথা একটু একটু বুঝতে পারছ হ্যালো তোমরা কি আমার কথা একটু একটু বুঝতে পারছ যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করো আচ্ছা যদি ডাউট না থাকে তাহলে এই ফর্মুলাটা মনে থাকবে এই যে সিগমা ওয়ান বাই ওয়ান বাই আর সি ঠিক আচ্ছা যত ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেগুলো ল্যাবরেটরিতে ইউজ হয় সেইগুলোর জানো তো কোন শার্প এজ অ্যাভয়েড করা হয় মানে এরকম কোন শার্প এজ অ্যাভয়েড করা হয় মানে এরকম এজটাকে করা হয় কেন বলতো শার্প এজ অ্যাভয়েড করা হয় ভেবে দেখো এইখানে আর এর ভ্যালু অলমোস্ট ট্রেন্ডিং টু জিরো না তোমরা কথা বুঝতে পারছ আচ্ছা চলো এইটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এবারে আমরা একটা নতুন টপিক করব সেই নতুন টপিকের আন্ডারে তিন চারটে ইয়ে আছে সেই তিনটে তিন চারটে জিনিস একসাথে শেষ করব আমরা একটা বিগ হেডিং দেব ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড জাস্ট আউটসাইড কন্ডাক্টার রাইট ইলেকট্রিক প্রেশার রাইট অ্যান্ড এনার্জি ডেন্সিটি অ্যান্ড এনার্জি ডেন্সিটি এই সবগুলো একটা হেডিং এর মধ্যেই করব দেখো এই সবগুলো একটা হেডিং এর মধ্যেই করব এবং এই হেডিং এর মধ্যেই পুরো জিনিসটা আমরা 
ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব দেখো কি করছি ধরো আমার কাছে এই রকম একটা কন্ডাক্টার আছে কি বললাম এই রকম একটা কন্ডাক্টার আছে ঠিক এই কন্ডাক্টারের সারফেসে এই রকম চার্জ ডিস্ট্রিবিউটেড আছে কি বললাম চার্জ ডিস্ট্রিবিউটেড আছে বলো তো এইটা যদি স্ফিয়ার না হয়ে অন্য কোন কন্ডাক্টার হয় তাহলে সব জায়গা কি চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন সেম হবে না রাইট এটা সিগমা কে বলছি এটা করা আছে সিগমা কৌলাম পার মিটার স্কোয়ার রাইট মানে আমি বলতে চাইছি এইখানে যে মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে প্লাস কিউ চার্জ দিয়েছি এবং যেখানে যেখানে শার্প এজ সেখানে সেখানে আমার চার্জ ডেন্সিটি বেশি কি বললাম বলো যেখানে যেখানে শার্প এজ সেখানে আমার চার্জ ডেন্সিটি বেশি এবার আমাকে বার করতে বলেছে এই একটা কন্ডাক্টার আছে এই কন্ডাক্টারের চার্জ ডেন্সিটি রয়েছে এবং সেটা আমি একটা পার্টিকুলার জায়গায় ধরো এই জায়গাটায় ধরছি সিগমা এই জায়গাটায় ধরছি সিগমা ঠিক এই জায়গাটায় রাইট বুঝতে পারছ হ্যালো এই জায়গাটায় আমি ধরছি সিগমা এবং এখানে যে সব জায়গা চার্জ ডেন্সিটি সেম আছে তা নয় কি বললাম এখানে যে সব জায়গা চার্জ ডেন্সিটি সেম আছে তা নয় এবার দেখো এইটা যদি প্লাস হয় ধরো আমি এই জায়গাটায় কনসিডার করছি এই জায়গাটা যদি আমি সামান্য একটা অংশ কনসিডার করি এইরকম এইটাকে আমি ডি এ বলছি কি বললাম এইটাকে আমি ডি এ বলছি ডি এ মানে স্মল এরিয়া এবার দেখো এই ডি এ তে আমি এইরকম একটা সিলিন্ডার তৈরি মানে ইয়ে পেয়েছি এরকম একটা সিলিন্ডার আমি লাগিয়েছি দেখো এরকম একটা সিলিন্ডার লাগিয়েছি ভালো করে দেখো এরকম একটা সিলিন্ডার লাগিয়েছি এই সিলিন্ডারটাকেই আমি গসিয়ান সারফেস বলছি বলতেই পারি এবার বলো তো সিগমা ই ডট ডি এ এইটা কি হবে কিউ ইন বাই এফসাইল নট বলো এবার বলো তো এই যে আমি এই সিলিন্ডারটা নিয়েছি সিলিন্ডারটার ওপরে একটা ফ্ল্যাট সারফেস নিচে একটা ফ্ল্যাট সারফেস দেখতে পাচ্ছ ওপরে একটা ফ্ল্যাট সারফেস নিচে একটা ফ্ল্যাট সারফেস আর সাইডে কি সাইডে বলো কার্ভ সারফেস তাহলে ভেবে দেখো এইখানে ফ্ল্যাট আর এইখানে কার্ভ দেখো এই সারফেস গুলো ফ্ল্যাট আর কার্ভ ঠিক বুঝতে পারছো তোমরা হ্যালো আচ্ছা এবারে মন দিয়ে শোনো বলো তো এই যে ডি এ যেটা নিয়েছি এটা ক্যালকুলাস কোয়ান্টিটি নিয়েছি ভেরি স্মল তাই দেখো ভেরি স্মল আর তার ওপরে চার্জ এরকম রয়েছে না দেখো এরকম তাহলে বলো তো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এই ডিরেকশনে না বলো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এই ডিরেকশনে না হ্যালো বুঝতে পারছ শূন্য রাইট এবার দেখো এর প্রতিটা পয়েন্টে এই ডিরেকশনে ঠিক প্রতিটা পয়েন্টে এই ডিরেকশনে এবার এই যে এরিয়া ভেক্টারটা এই এরিয়াটা এইটা এই ডিরেকশনে এরিয়া আর এই নিচেরটার নিচের ডিরেকশনে এরিয়া কিন্তু এইখানে যে সারফেসটা কার্ভ সারফেস সেই কার্ভ সারফেসের ডিরেকশন এইটা না বলো কার্ভ সারফেসের ডিরেকশন এটা না যদি কার্ভ সারফেসের ডিরেকশন এইটা হয় তাহলে বলো তো ই এর সাথে কার্ভ সারফেসের কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হ্যালো নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যদি নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে তোমরা আমাকে একটা কথা বলো তো এই কার্ভ সারফেসের জন্য টোটাল ই ডট ডি এ কত জিরো টোটাল ই ডট ডি এ কত জিরো হ্যালো বুঝতে পারছ এই মোনালি বুঝতে পারছ এবারে সেটা বলছি এর ভেতরে কত বলো তো কন্ডাক্টার যদি হয় এর ভেতরে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত জিরো এবার বলো তো আমি যদি এই দুটো ফ্ল্যাট সারফেসের জন্য কনসিডার করি দেখো তো এই ফ্ল্যাট সারফেসে এই যে ওপরে ফ্ল্যাট সারফেসে ই আর ডি এ একই দিকে বলো এই দুটো ফ্ল্যাট সারফেসের জন্য নেটটা হচ্ছে শূন্য না একশো আসে একটা জিরো না আরে বাবা বলছি আগে দেখো এই ওপরে দেখো দেখো ওপরে ফ্ল্যাট সারফেস ই ডি এ কেন ই ডি এ জিরো আচ্ছা এবার শোনো নিচের ফ্ল্যাট সারফেসের জন্য ই ডট ডি এ কিন্তু নিচের ফ্ল্যাট সারফেসটা তো কন্ডাক্টারের মধ্যে কন্ডাক্টারের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত জিরো না তাহলে এটা বুঝতে পারছ এবার বলো তো কিউ ইন কি হবে কিউ ইন মানে হচ্ছে সিগমা যদি চার্জ পার ইউনিট এরিয়া হয় তাহলে এইখানে 
সিগমা ইন্টু ডি এ এইটুকু চার্জ রয়েছে না এরিয়া দিয়ে গুণ করলেই হয়ে যাবে না হ্যালো তাহলে বলো তো এইখান থেকে আমি ই কি পাচ্ছি সিগমা বাই এফ সাইল পাচ্ছি বলো সিগমা বাই এফ সাইল পাচ্ছি আমি কি তোমাদের এই ইয়েটা বুঝতে বোঝাতে পারলাম যে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড জাস্ট আউটসাইড কন্ডাক্টার কত হবে সিগমা বাই এফ সাইল নট এবার এইটা তো ভ্যারি করবে কিরকম যদি আমি বলি যে এই সার্ফ মানে এই মানে পোর্শন আর এই পোর্শন এইখানে সিগমা ওয়ান এইখানে সিগমা টু কারণ সব জায়গায় সিগমা সেম হবে না তাহলে এখানে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে সিগমা বাই এফ সাইল নট আর এইখানে সিগমা হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে সিগমা টু বাই এফ সাইল নট তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো বলো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো ক্লিয়ার হয়েছে দেখো এই যে ই ইটা যেটা বার করছি আচ্ছা এইবার যেটা বলবো সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইবার যেটা বলবো সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার আমরা এই প্রথম হেডিং এর প্রথমটা ইয়ে কনসিডার করেছি কি বললাম ইলেকট্রিক ফিল্ড জাস্ট আউটসাইড কন্ডাক্টার রাইট দেখো জাস্ট আউটসাইড কন্ডাক্টার এইবার আমরা ইলেকট্রিক প্রেশার আর ইলেকট্রিক ডেন্সিটি এনার্জি ডেন্সিটি করব এবার দেখো ইলেকট্রিক প্রেশার এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি সেম কন্ডাক্টারটা নিচ্ছি তাহলে আমি হেডিং দাও ইলেকট্রিক প্রেশার হেডিং দাও ইলেকট্রিক প্রেশার এবার দেখো এখানে কনসেপ্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি সেম কন্ডাক্টারটাকে আর একবার ড্র করছি সেম কন্ডাক্টারটাকে আর ওই প্লাস 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 গুলো দিচ্ছি না দেখো ওই প্লাস 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 গুলো দিচ্ছি না এবার দেখো এইখানে আমি একটা এরিয়া কনসিডার করেছিলাম না একটু আগেই ওই যে ডিএটা ডিএ 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 এই যে এইটা ডিআর এই যে ডিএটা তাই না হ্যালো তাহলে বলো তো তোমরা বলো তো এর জাস্ট বাইরে এই ডিরেকশনে ই না দেখো জাস্ট বাইরে হ্যালো হ্যালো বুঝতে পারছো কি বলছি আচ্ছা এবার এই সব জায়গায় আমার চার যেরকম ডিস্ট্রিবিউটেড আছে বলো এই সব জায়গায় চার্জ ডিস্ট্রিবিউটেড আছে মোনালি না বুঝতে পারলে জিজ্ঞাসা করো বলো চার্জ ডিস্ট্রিবিউটেড আছে আছে এবার দেখো এই পুরো জিনিসটাকে আমি দুটো ভাগে ভাঙছি কি ভাগে ভাঙছি এই যে এইটুকু পোর্শন দেখো এইটুকু পোর্শন দেখো এইটুকু পোর্শন এইটাকে আমি ইনসাইড বলছি এইটুকু আর এইটা ছাড়া বাকিটাকে বলছি আউটসাইড বাকিটাকে বলছি আউটসাইড আচ্ছা এবার আমি তোমাকে যে জিনিসটা বলবো সেটা মন দিয়ে শুনবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা বলো তো এই যে ইনসাইড এর মধ্যে কিছু চার্জ রয়েছে না বলো এই ইনসাইড এর মধ্যে কিছু চার্জ রয়েছে হ্যালো আউটসাইড এর মধ্যে কিছু চার্জ রয়েছে আউটসাইডে আউটসাইডে আমি দুটো পোর্শনে যদি ভেঙে নি একটা ইনসাইড আর একটা আউটসাইড বলো তাহলে আউটসাইডে কি কোনো চার্জ রয়েছে ইনসাইডেও চার্জ রয়েছে আউটসাইডেও চার্জ রয়েছে না রয়েছে কি নেই সেটা তোমরা আগে বলো বলো হ্যালো ওকে আচ্ছা এবার এদিকে চলে এসো গস ল আমাদের মনে আছে আচ্ছা এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এখানে তৈরি হয়েছে এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এর ভ্যালু কত বলো তো এই যে সিগমা বাই এফসাইল নট এখানে ও একই সিগমা বলো এটা সিগমা বাই এফসাইল নট বলো এবার যেটা বলছি শোনো বলো তো এই যে ইটা তৈরি হয়েছে এই যে ইটা এই যে ইটা তৈরি হয়েছে ডিয়ার এই ইটা শুধু মানে শুধু ইনসাইড এর ইলেকট্রিক ফিল্ড না আউটসাইড আর ইনসাইড দুটো মিলে ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে ই ইনসাইড না ই আউটসাইড কোনটার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড বলতে পারবে এই যে ইটা তৈরি হয়েছে শুধু ইনসাইড এর ইলেকট্রিক ফিল্ড না শুধু আউটসাইড ইলেকট্রিক ফিল্ড ভালো করে ভেবে বলো ভালো করে ভেবে বলো আচ্ছা মন দিয়ে শোনো তোমাদের গস লয়ের কথা আচ্ছা তোমরা মানে রেসপন্ড করো আচ্ছা বলো তো এইখানে আমরা গস ল ইউজ করেছি এই যে গস ল 
বলো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা গস ল ইউজ করেছি বলো তো গস ল তে এই যে এখানে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা সেটা কি শুধু এই যে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তৈরি হয়েছে সেটা কি শুধু এর মধ্যে যে চার্জটা রয়েছে সেটার জন্য না বাইরে যত চার্জ আছে সেটার জন্য বাইরে যত চার্জ আছে সেটার জন্য সেটার জন্য ভেরি গুড তার মানে মন দিয়ে শোনো এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা সেটা এই মানে ভেতরে যত চার্জ আছে সেটার জন্য প্লাস বাইরে যত চার্জ আছে সেটার জন্য এটাই কিন্তু গস ল ঠিক হ্যালো এবারে দিকে চলে এসো তাহলে বলতো এইখানে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা পেয়েছি সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এই ভেতরের চার্জটার জন্য না বাইরের চার্জটার জন্য ट कर আউটসাইড এর জন্য কি বললাম বলো ই ইনসাইড এর জন্য আর ই আউটসাইড এর জন্য ঠিক এবারে চলে আসছি অন্য একটা কনসেপ্টে আমি এই যে এইটাকে যে ড্র করেছি না এই যে এইটাকে 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 দেখো এইটাকে আমি আলাদা করে বাইরে নিয়ে আসছি এই পোর্শনটাকে ঠিক এবার বলো এইটার একটা এরিয়া আছে ধরো ডি এ দেখো এইটার একটা এরিয়া আছে ডি এ ধরো এবার মন দিয়ে শোনো বলতো জাস্ট আউটসাইডে যদি আমি কোনো একটা পয়েন্ট কনসিডার করি পয়েন্ট তাহলে বলতো এই পয়েন্টটা এই ডি এর রেসপেক্টে মানে এই যে ডি এ যেটা ধরেছি আর এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটার রেসপেক্টে এই ডি এটা বেশ বড় না বলো এই পয়েন্টের রেসপেক্টে এই ডি এটা বেশ বড় কি বড় না হ্যালো বেশ বড় বেশ বড় এবার তোমাদের ওইটা মনে আছে যে একটা চার্জ দাঁড়াও কোথায় করেছিলাম দাঁড়াও দেখিয়ে দিচ্ছি শিট ইয়েস শিট এই যে যে ইনফাইনাইট চার্জ শিট তার জন্য একটা সার্টেন ডিস্টেন্স দূরে সিগমা বাই টু এফ সাইল নট হয় না এই যে এই যে এই যে এই যে এইটা দেখিয়েছিলাম সিগমা বাই টু এফ সাইল নট হয় না দেখো এই যে এইটা বুঝতে পারছ হ্যালো এবার এটাই চলে এসো তাহলে বলতো এইখানে চার্জ ডেন্সিটি সিগমা তাহলে বলতো এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে সিগমা বাই টু এফ সাইল নট মন দিয়ে শুনবে এইটা ইনসাইড এর কন্ট্রিবিউশন শুধু না আউটসাইড এর কন্ট্রিবিউশন শুধু এইটা আউটসাইড শুধু ইনসাইড কি রিয়ার এটা শুধু ইনসাইড না আমি তো শুধু এইটাকে বার করে নিয়ে চলে এসছি রিয়া এবং সেখানে আমি ধরছি সিগমা বুঝতে পারছো হ্যালো হ্যালো তাহলে বলো তো আমি যদি এইভাবে ক্যালকুলেট করতাম তাহলে ই আসতো সিগমা বাই টু এফ সাইল নট কিন্তু যদি আমি গসলা দিয়ে ক্যালকুলেট করেছি তখন ই এসছে এই যে ই এসছে শুধু সিগমা বাই এফ সাইল নট এখানে দুইটা নেই বুঝতে পারছো হ্যালো বুঝতে পারছ তাহলে আমাকে ইনসাইডের মানে শুধু ইনসাইডের যদি পোর্শনটা কনসিডার করি করি তার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় সিগমা বাই টু এফ সাইল নট তাহলে এইটা হচ্ছে সিগমা বাই এফ সাইল নট এইটা হচ্ছে সিগমা বাই টু এফ সাইল নট আর এইটা হচ্ছে ই আউটসাইড তোমরা আবার বলো তো ই আউটসাইড কত সিগমা বাই টু এফ সাইল নট তার মানে কি তোমরা বুঝতে পারছো এই কন্ডাক্টরের জাস্ট বাইরে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তার ভ্যালু হয় সিগমা বাই এফ সাইল নট সেটা দুটো জিনিসের জন্য কন্ট্রিবিউটেড একটা হচ্ছে আমি যদি ওখানে যে গস মানে সারফেসটা ধরে নি সেই গস সারফেসের বাইরের জন্য কন্ট্রিবিউশন আছে ভেতরের জন্য কন্ট্রিবিউশন আছে তোমরা কি আমার কথা একটু একটু বুঝতে পারছো হ্যালো বলো তোমরা কি আমার কথা একটু একটু বুঝতে পারছো আচ্ছা এবার আমি অন্য একটা কনসেপ্টে চলে যাই বলো তো এখানে আমার কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি Q1, Q2, Q3. বলো তো Q1, Q2, Q3 এই তিনটে চার্জ ঠিক হ্যালো এই তিনটে চার্জ আমি যদি বলি ফোর্স অন কিউ 
তাহলে তুমি কি বলবে বলতো মন দিয়ে শোনো ফোর্স অন কিউ তুমি এইটা বলবে এই যে কিউ এর জন্য এই এই পয়েন্টে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় ইউ আর কি কিউ টু এর জন্য এই পয়েন্টে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় ইউ টু তাহলে এইটার সাথে যদি আমি কিউ থ্রি গুণ করি তাহলে আমি ফোর্স অন কিউ থ্রি পেয়ে যাই কি যাই না হ্যালো হ্যালো পেয়ে যাই এবার যেটা বলছি শোনো তাহলে বলো তো এই যে ফোর্স অন কিউ থ্রি যখন আমি ক্যালকুলেট করেছি দেখো তো আমি এখানে ই থ্রি নিয়েছি কি না এখানে নিয়েছি এই যে বন্ধুগণ একটু বলো তোমরা আমি রাইট তার মানে ভেবে দেখো আমি যে পয়েন্টে ফোর্স ক্যালকুলেট করছি সেই পয়েন্টের সাথে চার্জটা গুণ করছি আর ইলেকট্রিক ফিল্ড কন্ট্রিবিউশনটা কার জন্য ক্যালকুলেট করছি বাকি দুটোর জন্য এম আই রাইট বলো এম আই রাইট আচ্ছা বুঝতে পারছো এম আই রাইট হ্যালো এবার এবার বলো তো আমি যদি এই যে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে ফোর্স ক্যালকুলেট করি ফোর্স তাহলে বলো তো আমি এই চার্জটা নেব যেটা এই ইনসাইডে আছে বলো চার্জটা নেব যেটা ইনসাইডে আছে চার্জ কত আছে ইনসাইডে এই যে সিগমা ইন্টু ডিএ নেব কি নেব না আর ইলেকট্রিক ফিল্ড কন্ট্রিবিউশন ওটা কি ইনসাইড এর জন্য নেব না আউটসাইড ইনসাইড দুটোর জন্যই নেব না শুধু আউটসাইড এর জন্য নেব ও বাবা ভগবান এক্ষুনি কি বললাম দিয়ার এইখানে কিউ আমি যখন ফোর্স অন কিউ থ্রি করেছি আমি কি কোনোভাবে ই থ্রি নিয়েছি নিনি তাহলে ইনসাইড এর জন্য যদি আমি চার্জ কাট মানে ইনসাইড এর জন্য যদি আমি ফোর্স ক্যালকুলেট করতে চাই ইনসাইডে কত ফোর্স পড়ছে বলো কত ফোর্স পড়ছে বুঝতে পারছো হ্যালো কত ফোর্স পড়ছে তাহলে কি আমার এদিকে এই চার্জটা যেটা নিয়েছি দেখো এই যে চার্জটা কিউ ফর ইনসাইড নেব এই যে কিউ থ্রি আর ইলেকট্রিক ফিল্ড কন্ট্রিবিউশন কিউ থ্রি ছাড়া যেটা থাকবে তাহলে ইনসাইড ছাড়া কি বেঁচে থাকবে আউটসাইড বেঁচে থাকবে তাহলে এইবার বল তো এখানে যে ডিএ নিয়েছি এটা খুব বড় ভ্যালু না ছোট ভ্যালু হ্যালো তাহলে যদি ভেরি স্মল হয় তাহলে ফোর্সটাও কি অনেক বড় হবে এখানে ছোট হবে আচ্ছা এবার বলো তো ই আউটসাইড আমি এক্ষুনি ক্যালকুলেট করেছি কত পেয়েছি সিগমা বাই 2f সাইন তাহলে বলো তো এখান থেকে df বাই da আমরা এইটা পাই কিনা বলো এটা পাই দেখো এটা পাই यस আচ্ছা এই যে df বাই da এটাই প্রেসার না ফর্মুলাটা কিভাবে এলো তোমরা কি বুঝতে পেরেছো বলো ফর্মুলাটা কিভাবে এলো বুঝতে পেরেছো হ্যালো মোটামুটি বুঝে গেছো ওকে এই সিনজয় বুঝতে পেরেছো তোমাদের কাছ থেকে আমি কোনো হ্যাঁ স্যার আমি কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না সো বুঝতে পাচ্ছি না তবে এটা যে অতটাও সোজা জিনিস তাও নয় আমি এটুকু তোমাদের বলে দিচ্ছি অতটাও সোজা জিনিস তাও নয় আচ্ছা এখানে আমার একটা জিনিস বলার আছে হঠাৎ করে ফোর্সটা কোথা থেকে আসছে ফিজিক্যালি কিভাবে ইন্টারপ্রেট করা যায় বলতো ফিজিক্যালি কিভাবে ইন্টারপ্রেট করা যায় বলতো দেখো আমরা ফোর্সটা ক্যালকুলেট করছি জাস্ট আউটসাইডে এবার আমি কি করেছি এইখানে একটা ছোট্ট এরিয়া ধরে নিয়েছি যদি ছোট্ট এরিয়া ধরে নি বেসিক্যালি এটাকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছি একটা আউটসাইড আর একটা ইনসাইড এবার ধরো ইনসাইডে একটা চার্জ আছে তার ভ্যালু সামথিং আর আউটসাইড যদি ওই ইনসাইডে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনসাইডে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড কন্ট্রিবিউট করে তাহলে সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডে কোনো যদি চার্জ থাকে তাহলে সে একটা ফোর্স ফিল করবে কি করবে না বলো সে একটা ফোর্স ফিল করবে কি করবে না করবে রাইট এবার বলো তো সেই ফোর্সটা ইনওয়ার্ড হবে না আউটওয়ার্ড হবে বলো সেই ফোর্সটা হ্যাঁ হ্যালো সেই ফোর্সওয়ার্ড কিচ্ছু বোঝনি এতক্ষণ ধরে যা বললাম কিচ্ছু বোঝনি কিছু বলার নেই তোমাদের দেখো এইটা যদি
এই এরিয়াটা হয় এই এরিয়াটা এইখানে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড ই আর এইখানে আমার চার্জ হচ্ছে ধরো কিউ ইন কথার কথা এবং এখানে আমি পজিটিভ চার্জ নিয়েছি তাহলে ফোর্সটা কোন দিকে লাগবে ওপর দিকে লাগবে কি লাগবে না হ্যাঁ তাহলে ইনওয়ার্ড কি করে হবে এটা আউটওয়ার্ড হবে না বুঝতে পারছ তাহলে বাইরের দিকে যদি কোনো একটা ফোর্স থাকে আর সেখানে যদি কোনো একটা এরিয়া আমরা কনসিডার করি তাহলে ফোর্স পার এরিয়া কি হবে ফোর্স পার এরিয়াই প্রেশার হ্যাঁ সেটাই তোমার সামনে ডিরাইভ করেছি কি বললাম সেটাই তোমার সামনে ডিরাইভ করেছি ওকে আচ্ছা আগে বলো এই দুটো জিনিস কি মোটামুটি বোঝা গেছে যদি না বোঝা যায় আবার ভিডিও লেকচারটা আর একবার দেখবো মোটামুটি বোঝা গেছে ব্যাপারটা অতটাও সোজা জিনিস নয় ঠিক আছে অতটাও সোজা জিনিস নয় কেন আউটসাইড আমি আলাদা করে বার করলাম কেন আউটসাইড এর সাথে আমি ইনসাইড এর চার্জটাকে গুণ করলাম সেটা আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে আচ্ছা নেক্সট যে টপিকটা করব তার নাম হচ্ছে এনার্জি ডেন্সিটি এই তিনটে ইন্টার রিলেটেড এই তিনটে ইন্টার রিলেটেড দেখো এনার্জি ডেন্সিটি এই তিনটে এনার্জি ডেন্সিটি লাস্ট টপিক মন দিয়ে শোনো এক্ষুনি যে কনসেপ্টটা আমরা বললাম সেটা ধরো এই চার্জ কন্ডাক্টরটা এর আউটার সারফেস এ প্লাস 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 চার্জ দেখো বলো প্লাস 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 চার্জ ঠিক আগেরটার মতোই কনসিডার করছি রিয়ার হ্যালো আগেরটার মতোই কনসিডার করছি ওকে এবার একটু আগেই আমরা দেখলাম বাইরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করছে এই যে ফোর্স বলো বলো বাইরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করছে হ্যাঁ স্যার গুড তাহলে বাইরের দিকে যদি একটা ফোর্স কাজ করে তাহলে বলো তো এই কন্ডাক্টরটাকে এই কন্ডাক্টরে যদি বাইরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করে মানে এই ডিরেকশন বরাবর ফোর্স কাজ করে মানে আউটওয়ার্ড चारिदिक इलंगेट हार चेस्ट कर করবে এবার বলো আমি যদি সাডেনলি সাডেনলি এই কিউ চার্জটাকে এই যে কিউ সরি এই প্লাস কিউ প্লাস প্লাস যে চার্জগুলো আছে সেইটাকে উইথড্র করে নি তাহলে বলো তো ও আবার আগের পজিশনে ফিরে আসবে এই যে হোয়াইট পজিশনে ফিরে আসবে রাইট তার মানে এটা অনেকটা সেই রকম না মন দিয়ে শোনো তুমি ক্যাটাপল্ট ক্যাটাপল্টের নাম শুনেছ ক্যাটাপল্ট গুলতি 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 হ্যালো ছিলেনার্জি ছিল जी এটা তো সেই এনার্জিটা কি ফর্মে ছিল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এনার্জি ছিল কি ছিল না কি আমি যদি চার্জটাকে উইথড্র করে নি তাহলে সেই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এনার্জিটা মানে ইলেকট্রো মানে আর কোনো ইয়ে থাকবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এনার্জিটা ও আবার আগের পজিশনে ফিরে আসবে না হ্যালো হ্যাঁ স্যার তার মানে আগের পজিশনে ফিরে আসতে গেলে একটা ওয়ার্কডান করতে হবে কি করতে হবে না यस স্যার তাহলে সেই ওয়ার্কডানের জন্য এনার্জিটা কোথায় পাবে যে এনার্জিটা 
ওর কাছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এনার্জি হিসেবে মানে স্টোর ছিল যখন এই ইয়েলো পজিশনে ছিল কি তোমরা আমার কথা বুঝতে পারলে হ্যালো বুঝতে পারলে বলো 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 বুঝতে পারলে হ্যাঁ স্যার গুড তাহলে আমি এবার কি করছি দেখো এইটা এই পোরশনটাকে এইখানে একটা পোরশনটাকে আমি একটা এই অংশ কেটে নিয়েছি এইটাকে আমি থাউজেন্ড এক্স জুম করছি তাহলে বলো তো থাউজেন্ড এক্স যদি জুম করি তাহলে এই পোরশনটা এইখান থেকে এইটুকু পোরশন এই রকম দেখতে হবে না যেটার ওপরেরটাও খুব স্মল আর নিচেরটাও খুব স্মল এটাও খুব স্মল কি তাই না বলো খুব স্মল কি স্মল না কি বুঝতে পারছ হ্যালো হ্যালো বুঝতে পারছ ना দেখো এই ফোর্স সেই ফোর্সটা কোন দিকে ওপর দিকে এই ফোর্স এর ভ্যালু কত একটু আগে ক্যালকুলেট করেছি ডি এফ ইকুয়াল টু সিগমা স্কোয়ার ডি এ বাই টু এস আই লন্ডন কি তাই না ডি এফ ইকুয়াল টু সিগমা স্কোয়ার ইন্টু ডি এ বাই টু এস আই লন্ডন কি তাই না ডি এফটা আচ্ছা এবার বলো তো এই ওয়াকডানটা কে করেছে বলো এই ওয়াকডানটা কে করেছে এই ওয়াকডানটা এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা করেছে না এই ওয়াকডানটা এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা করেছে না হ্যাঁ স্যার বলো তো এই ইলেকট্রো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা যদি করে তাহলে ইয়োলো পজিশনে ইয়োলো পজিশনে ওদের মধ্যে একটা এই ইয়োলো পজিশনে এই ওয়াকডানটা এনার্জি হিসেবে স্টোর হবে বলো এনার্জি হিসেবে স্টোর হবে দেখো হ্যালো এনার্জি হিসেবে স্টোর হবে यस স্যার তোমরা বলো আমায় এনার্জি হিসেবে স্টোর হবে रईट कर ডিইউ বাই ডি এ ইন্টু ডি এক্স করলে কি আসে ক্যালকুলেট করে বলো তো দেখো তো এটা আসে কিনা দেখো তো এটা আসে কিনা बेसिकाली डिफाइन कर in the form of electric field divided by volume tumra ki ei tar sathe ei sentence tar kono mil pacho acho yes sir tale etai energy density na shetar ki hoy half shetar ki hoy सिग्मा स्कोर बल नट की बोलना हाफ 
সিগমা স্কোয়ার বাই এফ সাই লন্ডন এটাই ইকুয়াল টু দেখো এটাকে এইভাবে লিখতে পারি হাফ ইন্টু সিগমা ইন দেখো এই ফর্মে লিখতে পারি বলো এই ফর্মে লিখতে পারি আমি লিখতে পারি হাফ হাফ সিগমা ই স্কোয়ার কি হাফ সিগমা ই স্কোয়ার বুঝতে পারছ হ্যালো দেখো এনার্জি ডেন্সিটি ওকে আচ্ছা মোনালি হ্যালো তুমি কি এগুলো করে তুমি কি এগুলো করেছিলে হ্যাঁ স্যার এনার্জি ডেন্সিটিটা করা আছে ভেরি গুড প্রেসার এনার্জি ডেন্সিটি এগুলো করেছিল আগে হ্যালো প্রেসারটা করা ছিল না এনার্জি আচ্ছা এবার আমি যেটা বলছি সেটা শোনো তোমরা যেন কনফিউজ না হয় ভবিষ্যতে একটা জিনিস লক্ষ্য করো প্রেশার আর এনার্জি ডেন্সিটি দুটোর এক্সপ্রেশন সেম দেখো হাফ সিগমা স্কোয়ার বাই এফ সাইল নট দেখো হাফ সিগমা স্কোয়ার বাই এফ সাইল নট দেখো দুটোরই এক্সপ্রেশন সেম মনে থাকবে বলো মনে থাকবে ওকে ফাইন আচ্ছা এইবারে আমি দুটো হোমওয়ার্ক তোমাদের দেব এনার্জি ডেন্সিটির ওপরে তোমরা বাড়িতে এই হোমওয়ার্ক গুলো ট্রাই করো হোমওয়ার্ক দুটো দেখো সেটা হচ্ছে এইরকম একটা ইনফাইনাইট চার্জ মানে ইনফাইনাইট তোমার চার্জ শিট রয়েছে ইনফাইনাইট চার্জ শিট সেখানে সিগমা তোমার ডিফাইন করা আছে রাইট সেখানে সিগমা ডিফাইন করা আছে বলেছে এখান থেকে সার্টেন ডিস্টেন্স দূরে দেখো সার্টেন ডিস্টেন্স দূরে এইরকম একটা কিউব রয়েছে যে কিউবের এক একটা এজ হচ্ছে এ তাহলে আমাকে বার করতে বলেছে এই কিউবের মধ্যে এনার্জি থাকবে কি থাকবে না আমাকে বার করতে বলেছে রাইট এনার্জি মানে একটা কিউব আমি ডিফাইন করেছি একটা কিউব এনার্জি স্টোর ইন দা ठीक একটা ইনফাইনাইট রড ইনফাইনাইট রড মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটিতে যাচ্ছে আর এখানে চার্জ চার্জ ইউনিট লেন্থ হচ্ছে ল্যামডা এবার আমি যদি এইখানে এইরকম একটা দেখো আমি যদি এইরকম একটা সিলিন্ডার হলো সিলিন্ডার রাইট হলো সিলিন্ডার দেখো 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 হলো সিলিন্ডার তাহলে যে জায়গাটা ভেতরটা হলো এই ভেতরটা হলো বাকি এই পোর্শনটা বুঝতে পারছো কোন পোর্শনটা এই পোর্শনটা দেখো বাকি এই পোর্শনটা বুঝতে পারছো কোন পোর্শনটা কত এনার্জি স্টোর আছে দেখো কত এনার্জি স্টোর দুটো জিনিস এখানে বলার আছে এক হচ্ছে এর এইটার রেডিয়াস এ এইটার রেডিয়াস বি কি বললাম এইটার রেডিয়াস এ এইটার রেডিয়াস বি মনে থাকবে এই দুটো হোমওয়ার্ক তোমরা আমাকে করে 
আজকে পাঠানোর চেষ্টা করবে আজকে বা কালকের মধ্যে কি বললাম আজকে বা কালকের মধ্যে ওকে আচ্ছা এবারে আমরা দেখো নতুন একটা টপিকের মধ্যে যাব এখান থেকে এই সি ভার্মার বেশ কিছু কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার হবে কি বললাম এখান থেকে এসি এই সি ভার্মার বেশ কিছু কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার হবে কারণ এখান থেকে আমাদের এই সি ভার্মার অনেক জিনিস আমাদের আছে বুঝতে পারছো আচ্ছা আচ্ছা দেখো আজকে যা পড়ানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত কি তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আমরা সিয়ার নিয়ে ডিসকাস করব সিয়ার হেডিং দাও সিয়ার আচ্ছা আমরা দেখো চার রকমের সিয়ার নিয়ে ডিসকাস করব কি বললাম চার রকমের সব বলে দিচ্ছি মন দিয়ে শোনা প্রথমটা হচ্ছে হলো তারপর একটা হচ্ছে সলিড সেম ভাবে এখানেও আমি লিখবো হলো এখানেও লিখবো সলিড মন দিয়ে শুনবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার মন দিয়ে শোনো হলো কন্ডাক্টিং সলিড কন্ডাক্টিং তাহলে আর একটা কি হবে হলো বলো নন কন্ডাক্টিং নন কন্ডাক্টিং ভেরি গুড সলিড নন কন্ডাক্টিং দেখো বুঝতে পারছো কিনা ঠিক এইবার এই প্রথম অ্যাব্রিভিয়েশন অনুযায়ী এটাকে বলবো এইচসি এইচসি এইটাকে এসসি এইটাকে এইচ এন সি এইটাকে এস এন সি এই সবগুলো ডিফারেন্টলি তোমার মানে ডিফারেন্টলি ফলো হয় সেই সেইটার জন্য তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো এবার দেখো আমি এইরকম চারটে সিলিন্ডার পেজ নিয়েছি প্রথমটা কি বলো হলো কন্ডাক্টিং তারপরে কি বলো সলিড কন্ডাক্টিং তাহলে সলিড যদি কন্ডাক্টিং হয় তার ভেতরে মশলা থাকবে কি থাকবে না মাছ থাকবে কি থাকবে না থাকবে বলো থাকবে আচ্ছা আবার এখানে সলিড নন কন্ডাক্টিং নিয়েছি তার মধ্যেও কি মাছ থাকবে কি থাকবে না থাকবে এইবারে আমার ইয়েটা শুরু হচ্ছে আমি কি করছি এই সবগুলোতে ভালো করে দেখো এই সবগুলোতে কিউ চার্জ দিচ্ছি ধরো এখানে প্লাস কিউ চার্জ দিয়েছি এখানেও প্লাস কিউ চার্জ দিয়েছি বলো 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 আমার হচ্ছে প্রবলেম নেটে ও নেটে দেখো এই তোমরা সবাই নেট ক্লিয়ার তো হ্যালো আচ্ছা এইবার দেখো এইখানে তুমি প্লাস কিউ চার্জ দিই মন দিয়ে শোনো তাহলে বলো তো এটা তো ভেতরে কিছু নেই তাহলে সেই প্লাস কিউ চার্জটা এরকম বাইরে চলে আসবে না আসবে কি আসবে না প্লাস কিউ চার্জটা আচ্ছা এবার বলো সলিড কন্ডাক্টিং আমি যদি সলিড কন্ডাক্টিং এর এর মধ্যে এক চামচ চার্জ দি এক চামচ তাহলে বলো তো সেই চার্জটা রিপেল করে বাইরে চলে আসবে কি বলো সেই চার্জটা রিপেল করে বাইরে চলে আসবে হ্যালো আচ্ছা এইবারে শোনো এই দুটো তো আমি বুঝতে পারলাম আমি এইখানেও যদি প্লাস কিউ চার্জ দি আবার এইখানেও যদি প্লাস কিউ চার্জ দি তাহলে কি ঘটনাটা ঘটবে শোনো 
মন দিয়ে শুনবে বলতো এইটা নন কন্ডাক্টিং তাহলে আমি যদি এক চামচ চার্জ এরকম এখানে দলা করে পাকিয়ে রেখে দিই সেই চার্জটা কি মুভ করতে পারবে না রাইট মুভ করতে পারবে না তাহলে এখানটাই থাকবে তাহলে ভেবে দেখো এই চার্জটাকে যদি আমি বলি যে এই রকম ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড রয়েছে রাইট তার মানে এই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ডেফিনেটলি কোনো এক্সটার্নাল এজেন্ট একে এইভাবে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট করেছে ও কি নিজে নিজে করতে পারবে ভেবে বলো হ্যালো না একদমই পারবে না আচ্ছা সেম ভাবে সলিড নন কন্ডাক্টিং এর ভেতরে যদি আমি এক চামচ চার্জ দি সেই চার্জটা কি ও নিজে নিজে ডিস্ট্রিবিউট হতে পারবে নিজে নিজে ডিস্ট্রিবিউট হতে পারবে ভেবে বলো হ্যালো না কি করতে হবে বলো ও কি নিজে নিজে ডিস্ট্রিবিউট হতে পারবে দেখো তাহলে কোন একটা এক্সটার্নাল এজেন্ট একে বলো কোন একটা এক্সটার্নাল এজেন্ট দেখো ডিয়ার কোন একটা এক্সটার্নাল এজেন্ট একে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট করবে না ভালো করে দেখো তার মানে এইটাকে এখন আমাদের ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন এইটাতে এটা এখন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে বলো তো যখনই আমি নন কন্ডাক্টিং নন কন্ডাক্টিং সেটা সলিড হোক বা হলো হোক ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলছি তোমাদের মাথার কি কোনো এক কোণে এটা মনে থাকবে যে এই ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন ও নিজে নিজে হয়নি এক্সটার্নাল কোনো এজেন্ট করেছে বলো আচ্ছা এবার একটা জিনিস দেখো এবার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনটা লক্ষ্য করো এইচসি এস আর এইচ এন সি ইউডি এই তিনটেতে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন সেম না দেখো চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন সব কটাই আউটার সার্ফেসে না এই কিউ চার্জটা সব কটাই আউটার সার্ফেসে না হ্যালো তার মানে দেখো এই তিনটের চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন সেম কি কি বললাম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন সেম তার মানে ভেবে দেখো এইচসি এসি এইচ এনসি ইউডি লিখলাম কেন ইউডি লিখলাম ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন এই তিনটে সেম আর এইটা আলাদা কি এস এন সি ইউডি এইটা আলাদা এবার বলো আমরা এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে মাস নিয়ে ডিসকাস করছি না চার্জ নিয়ে ডিসকাস ডিসকাস করছি চার্জ যদি চার্জ নিয়ে ডিসকাস করি মন দিয়ে শুনবে যদি চার্জ নিয়ে ডিসকাস করি তাহলে এই তিনটের চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন যদি সেম হয় তাহলে এই তিনটে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্যালি একই রকম বিহেভ করবে না এইসি এসি এইচ এন সি বলো এই তিনটে একই রকম বিহেভ করবে না আর এস এন সি আলাদা বিহেভ করবে কি তাই না বুঝতে পারছো আমি কি বললাম বন্ধুগণ বুঝতে পারছো আমি কি বললাম হ্যালো ওকে এইবার আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল এই ফার্স্ট সেগমেন্টটা মানে ফার্স্ট স্টেপটার জন্য বার করবো একটার জন্য বার করলে বাকিগুলো সেম না আমরা তো চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে ইন্টারেস্টেড আমরা কি মাস ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে ইন্টারেস্টেড না তাহলে দেখো এখানে আমি লিখবো ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল ডিউ টু এসি এসি এইচ এন সি ইউডি দেখো বুঝতে পারছো কিনা ওকে দেখো বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা এইবার আমি এইটার জন্য আমরা বার করছি সেটার জন্য আমি ড্র করি দেখো আমরা মাস ডিস্ট্রিবিউশন আর ড্র করছি না আমাদের মাস ডিস্ট্রিবিউশনটা লাগবে না আমরা কি ড্র করব চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন ড্র করব বাইরে থেকে আমি এক্সটার্নাল প্লাস কিউ চার্জ দিয়েছি যেটা এর পুরো সারফেসে কি হয়েছে বলো বলো এই পুরো সারফেসে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে হ্যালো বলো পুরো সারফেসে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে এইটা ধরো সি রাইট এইবার মন দিয়ে শুনবে আমরা দুটো জায়গায় বার করব দুটো জায়গা এটা সি এর রেডিয়াস আর তোমরা বুঝতে পারছো তো দুটো কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন স্মল আর লেস দ্যান ক্যাপিটাল আর সেকেন্ড কন্ডিশন স্মল আর গ্রেটার দ্যান ক্যাপিটাল আর কি বললাম স্মল আর লেস দ্যান ক্যাপিটাল আর 
स्मल आर ग्रेटर दैन कैपिटल आर रईट हेलो मान आर आउटसाइड ना इनसाइड बोलो इनसाइड इनसाइड माने देखो माने इनसाइड माने आउटसाइड ओकेज बोलो 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 ओकेज अच्छा ए बारे आमी जो दी इनसाइड है कोनो गॉसियन सरफेस में गॉसियन सरफेस की बोल लाम इनसाइड है जो दी कोनो गॉसियन सरफेस में ताले बोलो तो ईयर वैल्यू कतो पावर कथा हम रे कुनी बोले ची ऐ जे ए तीन टेर ए तीन टेर जो नो सेम भावे जो दी बीएफ करे ताले बोलो तो एसी ये टा की सॉलिड कंडक्टर बोलो सॉलिड कंडक्टर हेलो सॉलिड कंडक्टर यस सर सॉलिड कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कतो है जीरो ना ये रुको जीरो नाम है अच्छा सॉलिड कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एक बार बोलो तो जो दियो टा हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर है हॉलो कंडक्टिंग कार भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कतो होगे सुन लो हॉलो नॉन कंडक्टिंग सुन लो क्या नो क्या नो बोलो तो कारण सब जन ने पर सीएम मतलब आमी तो बाय एक्सटर्नल एजेंट तो सब बाढ़ बाढ़ को � এখানে কোন গসিয়ান সারফেস নেই সেই গসিয়ান সারফেসে আমি ধরলাম ই এখানে ধরলাম আমি সাম ই এবারে ই ডট ডি আই ইকুয়াল টু কিউ ইন বাই 0 তাহলে এই গসিয়ান সারফেসের ভিতরে যদি কোনো কিউ ইন না থাকে তাহলে ই 0 হবে না হ্যালো ই 0 হবে না হ্যাঁ আগে বলো এটা বুঝতে পাচ্ছো কিনা হ্যালো এটা কি বুঝতে পাচ্ছো তোমরা হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এবার रे प्रतिटा पॉइंट है जो दी ई सेम होए प्रतिटा पॉइंट है देखो प्रतिटा पॉइंट है दरवाज़े में बोल ची एक है ना एक टा पॉइंट है ई आर ए डी के ये हमारा डी है ना आर ए ई जो दी कांस्टेंट होए अमी ई के बार कोरे आंते पारी इंटीग्रेशन डी ए ए टा क्यू इन मने क्यू बाय एफ साइल और नॉट हेलो की ताईना बोलो दे� वेरी गुड फोर पाई आर स्कोर तेल बोल तो इर भू किऊ बोर पाई आर स्कोर हम देखो इर भू किऊ बोर पाई आर स्कोर हिना हेलो हम अच्छा इटा गल भेतरे और बहरे इलेक्ट्रिक फिल्ड यार एक जिन लक्ष्य करो बोलो तो एक है ना दौरा एक ता पॉइंट चार्ज जाचे प्लस क्यू, शेखान ते के स्मॉल आर डिस्टेंस दौरे इलेक्ट्रिक फील्ड कतो हवार कथा, क्यू बाय फोर पाइ आर स्क्वायर हवार कथा की कथा ना, ओ हो एक है ना एक जिन्हें हमी मिस्टेक करेगे चुड़ियार एफ साइलन हो बना, एफ साइलन हो, तब ने एक है ना बोलो ए ई आर ए ई शॉमन दुटो एक ही जिनिश देखते पाचो तार मने अमी की ए टा बोलते पारी ए जे जे सॉलिड हॉलो सॉलिड बा हॉलो कंडक्टिंग बा नॉन कंडक्टिंग जे फास्ट केस टा ए फास्ट केस टा है देखो सॉलिड हॉलो सॉलिड बा हॉलो फास्ट केस टा है बाहरे के उजो दी थके बाहरे बाहरे धरो के उदो ऐचे बाहरे शे बेसिकली हाँ देखो पूरो जिनिश टक एक टा पॉइंट चार्ज जिसे में देख बिना देख बे की देख बिना देख बे एवं तार जोन नो आर डिस्टेंस दूरे ओ बोल बे ई होच्छे क्यू बार बाय फोर पाई आर स्क्वायर इनटू एफ साइलेंट नॉट की तुमरा क्या मर्कोटा बुझ दे बाले 
হ্যালো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার এইবার বলো তো सेम ভাবে এইখানে যদি কিউ হয় তাহলে আর ডিসটেন্স দূরে পটেনশিয়াল কত হওয়ার কথা আরে কে কিউ বাই আর না মনে পড়ে দেখো এটা কি হওয়ার কথা কে কিউ বাই আর হওয়ার কথা না দেখো হ্যালো বুঝতে পারছো এইবার চলে এসো পোটেন্সিয়াল আমি বাইরে বার করেছি বলো তো ভেতরে পোটেন্সিয়াল জিরো কি জিরো না ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি জিরো হয় তাহলে পোটেন্সিয়াল কি জিরো হবে হ্যালো ভেতরে ভেতরে মানে আমরা তো বাইরেরটা অলরেডি ক্যালকুলেট করে ফেলেছি কেন না ই তো জিরো ভেতরে জিরো হবে না তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো ভেতরে জিরো হবে না হ্যালো হ্যালো ভেতরে জিরো হবে না ভেতরে কনস্ট্যান্ট হবে এবার শোনো ধরলাম আমি এইখান থেকে একটা পয়েন্ট মানে একটা সার্টেন পয়েন্ট ডিস্টেন্সে ধরো আর ডিস্টেন্স দূরে ঠিক আর এইটা তো সারফেসের উপরে এইটা সারফেসের উপরে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো এইটা সারফেসের উপরে এবার মন দিয়ে শোনো বলো তো এইখানে যদি আমি বলি ভি সি এইখানে যদি বলি ভি আর আর এখানে বলি যদি ভি এস বলো তো পোটেন্সিয়াল ভি সি ভি আর আর ভি এস এর মধ্যে কি রিলেশন ভেরি গুড ভেরি গুড তার মানে ভি সি ইকুয়াল টু ভি আর ইকুয়াল টু কি বলো ভি এস এইবার বলো তো এইটাই চলে এসো এইটাই 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 ভি ইকুয়াল টু কে কিউ বাই আর এটা আউটসাইডে না এই আউটসাইডে না হ্যালো হ্যালো আচ্ছা এইটা যদি আউটসাইডে হয় ভি ইকুয়াল টু কে কিউ বাই আর তাহলে বলতো এই আউটসাইডের থেকে যদি আমি আস্তে আস্তে এদিকে সরাই সরাতে সরাতে যদি এই পজিশনে নিয়ে আসি সারফেসে তাহলে বলতো ভি আর সারফেস কত ভেরি গুড কে কিউ বাই ক্যাপিটাল আর হবে কি হবে না এবার আগেই আমি পেয়েছি ভি সি ভি আর ভি এস এই তিনটে সমান এই তিনটে সমান তাহলে বলো তো ভি এস কত কে কিউ বাই আর দেখো ভি এস কে কিউ বাই আর না তাহলে বলো তো ভেতরের কোন পয়েন্টে ভি কত হবে ইনসাইড কে কিউ বাই ক্যাপিটাল আর হবে কি হবে না হ্যালো বলো হবে কি হবে না যদি হয় তাহলে তোমরা আমাকে একটা কথা বলো তো এই কে কিউ বাই ক্যাপিটাল আর এই জিনিসটা কনস্ট্যান্ট না ভেরিয়েবল কনস্ট্যান্ট সাবাস সেটাই আমরা একটু আগে পেয়েছি ভি কনস্ট্যান্ট হবে বলো ভি কনস্ট্যান্ট হবে পেয়েছি হ্যালো ওকে এবার আমি যদি গ্রাফ ড্র করি আমি যদি গ্রাফ ড্র করি তোমরা কি এই গ্রাফটা ড্র করতে পারবে হ্যাঁ স্যার ট্রাই করো তো এইদিকে আর এইদিকে ভি এইদিকে ই আর এইদিকে আর গ্রাফটা ড্র করার চেষ্টা করো তো
পেছে হ্যালো দেখো ই ই কি হবে ই ই ই দেখো ই ভেতরে কত জিরো না কি তাহলে এইরকম হবে না দেখো বুঝতে পারছো এইটা এরকম হবে না সব সেম থাকবে কত পর্যন্ত যখন আর এর ভ্যালু ক্যাপিটাল আর পর্যন্ত তারপরে ও আবার সেম ভাবে কমবে না অ্যাকচুয়ালি এইখানে এটা দেখো কে কিউ মানে কে কিউ বাই স্মল আর এখানে আর আছে আর ইতে আর স্কোয়ার হিসেবে কমবে কি বললাম এটাতে আর আছে আর ইতে আর স্কোয়ার হিসেবে কমবে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছ দেখো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছ যদি তোমাদের মধ্যে কোন রকম কোন ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো ওকে যদি তোমাদের মধ্যে কোন রকম কোন ডাউট থাকে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যেখানে ভাগ করলে না চারটে কন্ডাক্টর একদম হেডিংটা তো কিছু দিনই জাস্ট সিয়ার নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি